رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وخادم سيرتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك بحسب الأخوة الذين يقللون سماحة السيد فضل الله رحمة الله عليه وهو إكمال عدة لبقية الأخوان حيث سيكون شهر رمضان إن شاء الله يوم غد لمعظم أمريكا الشمالية بعونه تعالى نسله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة وتوبة للمؤمنين والمؤمنات وهي فرصة كي نتحدث عن أهمية هذا الشهر المبارك بما ذكره الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة له من شعبان عندما خطب المسلمين وقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة قبل أن نتحدث قليلا عن هذه الخطبة أخواني وأخواتي ألفت نظركم إلى مسألة مهمة أن هذه الخطبة يفترض بالمؤمنين والمؤمنات وينبغي عليهم أن يقرؤوها في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك ويتمعنوا في معانيها وهناك الكثير من المعاني المهمة وهو حديث رسول وهو حديث رسول الله وليس حديث انسان اخر هو قائد هذه الامه هو ابو هذه الامه هو من ضحى من اجل هذه الامه فكيف كان يريد المسلمين ونحن من هؤلاء المسلمين ان يهيئوا انفسهم بهذا الشهر المبارك حيث يقول انه قد اقبل اليكم شهر الله اذا هو افضل الشهور هو شهر الله وليس شهر لإمام أو لمعصوم آخر شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة البركة هو كثرة الخير ولربما البركة ليس دائما الكثرة وإنما هو التوفيق فيما عندك من الخير بحيث أن الله سبحانه وتعالى يجعلك تستعمله بأفضل حالاته والرحمة والمغفرة الرحمة هو ما نحتاجه وخصوصا خلال هذا هذه السنة التي مرت علينا قد يكون الإنسان تحمل ببعض الذنوب ببعض المعاصي ببعض التقصير ببعض الأخطاء مع أهله مع بيته مع أولاده مع أخوانه مع قاربه في العمل في كثير من المواقف فلهذا نحتاج إلى رحمة الله وإلى مغفرته إذا هذا هو الشهر قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات إذا أخواني ليس أفضل من هذا الشهر في كل السنة التي نعيشها بعض الناس ينتظر موسم الصيف كي يذهب في إجازة كي يستعيد نشاطه وحيويته بعض الناس ينتظر موسم معين لأنه موسم التجارة فيربح الكثير ويستفيد الكثير أما نحن كمؤمنين إذا أردنا أن نتاجر مع الله سبحانه وتعالى فهذا هو الموسم شهر رمضان المبارك أيضا نحن ضيوف الله في هذا الشهر هو شهر كما يقول الرسول هو شهر دعيتم فيه إلى ماذا؟ إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله دائما نحب 
أن ندعى من قبل بعض الإخوان لأننا نحبهم مثلا أو لأن لهم مكانة خاصة فكيف إذا كان الداعي هو رسول الله مثلا ألا تجيب لهذه الدعوة بلا شك كيف إذا كان الداعي هو الله سبحانه وتعالى نحن مدعوون إلى مائدة الله في هذا الشهر المبارك مائدة التوبة والرحمة والغفران والتقرب إلى الله وكل معاني الخير وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أي أنكم مكرمون أنفاسكم فيه تسبيح أن الصور الإنسان يحصل على الثواب وهو نائم أنفاسكم أو وهو يتنفس أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول إذا كان في طاعة الله وإذا كانت بنية صادقة ودعاءكم فيه مستجاب طبعا ليس كل الدعاء بما فيه الحكمة والمصلحة للإنسان الداعي لأنه في بعض الأحيان تقتضي حكمة الله أن لا يستجيب لنا دعاءنا لمصلحة هو يعلمها ونجهلها كيف نسأل كيف نسأل الله في هذا الشهر وماذا نسأله يقول الرسول فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة إذا لا بد وأن تكون هذه النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى وقلوب طاهرة بلا شك من يستضيفه الله في هذا الشهر مبارك يفترض أن يكون قلبه طاهرا نظيفا نقيا هو أن تكون النوايا لله فقط ليس في هذه النوايا أي شيء للناس كي لا تكون رياء فإن الشقي كل الشقي من حرم غفران هذا الشهر أو غفران الله في هذا الشهر العظيم من هو أشقى الناس الذي يقصر أمواله وتجارته الذي قد لا ينجح في امتحان ما قد لا يوفق في زواج في علاقة اجتماعية من هو أشقى الناس أخواني يفقد حبيبا له أشقى الناس الذي لا يحصل على غفران الله في هذا الشهر فأن الشقي كل الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر لأنه شهر الله ماذا يريدنا الرسول أن نتذكر في هذا الشهر الجواب من خلال هذه الخطبة واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة هذه الأيام إن شاء الله تذكرنا بالموقف الذي سنقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو موقف عصيب موقف صعب على كل الناس الجوع والعطش والرهبة والخوف والقلق من هذا المصير في يوم القيامة إلا هؤلاء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى وتذكروا بجوعهم وعطشهم يوم القيامة فحسنوا أخلاقهم وأعمالهم في هذه الحياة في هذا الشهر ورقية الإيام السماء ثم يطالبون الرسول بأن ندفع إلى عمل الخير فيقول وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم يعني هنا لفت مهمة لم يقل الرسول وتصدقوا على الفقراء والمساكين والعتام قال وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم يعني هؤلاء منكم من المؤمنين من المسلمين الذين حولكم تصدقوا عليهم لأنهم جزء من هذه المجموعة المؤمنة ومن هذا النسيج فلا بد للإنسان أن يلتفت إليهم ثم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم ووقروا كباركم كيف يمكن أن نربي أبناءنا على احترام الكبير إذا كنا نحن الكبار لا نحترم آباءنا وأجدادنا أو من يكبرنا سنا هذه الكفاة مهمة أخواني 
نحن مررنا بمرحلة الطفولة حيث لا يهمنا شيء سوى اللعب وأخذ ما نريد أخذه ثم مرحلة الصبا ثم الفتوة ثم الشباب ثم الرجولة ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهكذا مر من كان قبلنا بهذه المراحل ونحن سنمر بها إلى أن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه هذه الأنفاس الله سبحانه وتعالى أراد للأجيال أن تتفاعل فيما بينها كيف تتفاعل؟ من خلال احترام الناس من خلال احترام الكبير من خلال هذا الإنسان الكبير يمثل ثروة في الخبرة وكان قد قدم عمره في خدمة أبنائه ومجتمعه وأهله فيفترض أن نظهر هذا الاحترام والتقدير من خلال الاستماع من خلال التجاوب من خلال الممارسات التي تظهر أننا فعلا نعتز بهذه الشريحة وارحموا صغاركم أبناؤنا هم في الحقيقة ليسوا عبيدا لنا أبناؤنا هم مسؤولية الله في أعناقنا هذه مسؤولية كبيرة ومهمة ولهذا يفترض أن نبحث عن الوسائل التي تجعلنا أفضل المربين بعض الناس قد ينفع بسرعة مع تصرف من تصرف أبنائه لكن في الحقيقة لو راجعت نفسك كاب أو كأم تجد أنك كنت في الصغر تفعل ما يفعله أبنائك فكيف كنت تريد من أبيك أو أمك أن تتعامل معك في تلك المرحلة خلينا نفهم هذه المرحلة ونتعاشر معها ونحاول أن نهديهم إلى الطريق الأصوح وصلوا أرحامكم الأقارب أخواني ثم الأقارب نعم قد يقاطعونك قد لا يحاولون التواصل معك ولكن كن كالشمس تشرق على البر والفاجر أن تتصل واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم ثم يقول الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة الرائعة وتوبوا إلى الله من ذنوبكم هو موسم للتوبة أخواني قد حملنا الكثير من الأثقال من الخطايا من الذنوب ولكن كيف تكون التوبة؟ توبة مرة تكون بأستغفر الله وأتوب إلى الله والإقلاع عن العمل وهذا شيء جيد ومطلوب وممتاز ولكن هذه المرحلة الأولى أما المرحلة الأهم هو أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال أن نقلع من أنفسنا الضعف الذي من خلاله دخل الشيطان إلى نفوسنا وجعلنا أو ساعدنا على ارتكاب المحرم الهوى الذي جعلنا له في أنفسنا مدخلا ودفعنا إلى ارتكاب المحرم الغضب الأنا الأنانية الحقد البغض كل هذه الأمور من مساوي الأخلاق هي منافذ للشيطان وهي أسباب للمعصية إذا التوبة الحقيقية من خلال السيطرة على كل هذه المنافذ وتضييقها وغلقها عندها يمكن أن نحصل على التوبة الحقيقية من الله سبحانه وتعالى ثم أفضل أوقات الدعاء هو هذا الشهر أخواني كل لحظة من لحظات هذا الشهر وخصوصا أوقات الصلوات حيث يقول الرسول وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله فيها إلى عباده بعين الرحمة يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه هذه أخوان بعض الكلمات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة الرائعة إذا أخواني هذا الشهر المبارك حيث نمتنع فيه طوعا واختيارا عما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من أمور اعتدنا عليها كالأكل والشرب وإلى آخره هذه الأمور حرمت علينا في هذا الشهر لماذا؟ 
لكي نشعر برقابة الله سبحانه وتعالى هو أمر ليس محرم يعني عندما تأكل في غير أيام شهر رمضان الأكل مباح ولكن هذا الأمر قد حرم علينا من المفطرات كيف يمتنع الإنسان اختيارا إذا كانت عنده الرقابة والخوف من الله الشديد يمتنع عن هذه وهذا ما نريد أن نربي أنفسنا عليه لا يتحول الصوم إلى عادة وإلى تقليد نعم نحن نعتاد على الصوم وهذه من رحمة الله ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نعتاد على الصوم ولكن لا بد وأن نزرع في نفوسنا قوة رقابة الله علينا في هذا الشهر حتى نتحول إلى المتقين الذين يشعرون بحضور الله معهم في كل حال في كل مكان في كل زمان وأنت حاضر وأنت مسافر وأنت في السيارة وأنت في بيتك وأنت في الشارع في كل مكان إذا شعرت بحضور الله إذا قد حققت الهدف الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك في الصوم ألا وهو التقوى أيضا أخواني نربي أنفسنا على الصبر والصبر صبران كما يقول الإمام علي عليه السلام صبر على ما تحب وصبر على ما تكره يتعلم الإنسان الصبر على ما اعتاده من منا لا يحب أشياء أن يمتنع عنها أو تمنع عنه ومن منا لا يكره المآسي والآلام والأحزان ولكنها لا بد وأن تأتي في طريقه إذا يفترض إخواني أن نتحلى بالحكمة في حياتنا بأن نتعلم أن الصبر هو جزء أساسي من الشخصية الإسلامية وتعميق الصبر من خلال هذا الشهر المبارك لا يوجد إنسان في هذه الأرض لا تواجهه أو لا يواجه المكاره طبعت على كدر هذه الحياة مليئة بالأكدار أيضا أخواني هذا الشهر هو فرصة لصناعة الشخصية وبناء الشخصية بما يريده الله بعين الله إن شاء الله فيقول الصادق عليه السلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك واحفظ يدك وأكثر السكوت إلا من خير حتى اللسان أن تحاول أن تسيطر على الغضب الغضب كيف؟ هو عبارة عن ثورة بركان في داخل النفس تترجم من خلال الكلمات الجارحة والموقف السلبي والخاطئ فيؤدي إلى حدوث حريق في داخل البيت من خلال المشاكل التي يخلق هذا الغضب هذه أخواني بعض معطيات الصوم ويفترض الإنسان المؤمن فعلا أن يلتفت إليها أختم مع هذه الفقرة الشهر المبارك هو فرصة لمحاربة الشيطان بل للقضاء على الشيطان في النفس فيما لو أحسن الإنسان المؤمن الاستفادة من هذا الشهر المبارك حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم نجر الدم فضيق مجاريه بالجوع والعطش الشيطان يدخل من هذه المداخل كأنه هو معك هو في دمك فكيف ممكن أن تضيق عليه تضيق عليه هذه المجاري أفضل فرصة لمحاربة الشيطان هو هذا الشهر المبارك من خلال هذه الأجواء وما يمكن أن يستفيده, أن يستفيده الإنسان في هذا الشهر إن شاء الله من تقوية الإرادة والصبر على ما يحب وما يكره ومن خلال الشعور بأن كل المعاناة التي يمر بها في هذا الشهر يعني عندما تذهب إلى العمل تحت هذه الشمس قد تكون حارة وقد تكون ساعات طويلة وتضطر إلى الوقوف ساعات طويلة وتحمل الأثقال وهكذا تنتقل من مكان إلى آخر وتواجه الناس وتحتك بالناس وهذا يزعجك وهذا يغضبك و و و إلى آخره 
لكن عندما تقول ان صومي هو في عين الله الهي هذا لك وليس لاحد غيرك تذوب كل هذه المتاعب وكل هذه المعاناه وكل هذه التوترات في النفوس لانك جعلتها في الله وفي سبيل الله نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين يستفيدون من عطاءات هذا الشهر المبارك وان يهني بعضنا بعضا بهذه المقوله اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والتوفيق لما تحب وترضى انه سميع مجيب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونستعينه ونساله ان يصلي على محمد خير خلقه صلى الله عليه واله وسلم وعلى وصيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وعلى رضاه الرسول الزهراء المطهور عليه السلام وعلى سطي الرحمه وامام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسفر مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته والمستشرين بين يديه إنه سمع مجيب إخواني وأحبتي في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستفيد من عطاءات هذا الشهر المبارك وأن نكون من المرحومين والمقبولة أعمالهم والمستجابة أدريتهم إن شاء الله. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى commanded us to fast this month of Ramadan. When he said in the Quran, Ya ayyuhu al-lazina amanu, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba ala al-lazina min qablikum, la'allakum tattakoon. Al-Baqarah 183. Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to fast in the month of Ramadan, and he mentioned that in the Quran, in Surah Al-Baqarah, verse 183. O you who believe, observing a psalm, fasting, is prescribed for you as it was prescribed for those before you that you may become among the muttaqin the muttaqin means god worry or means pious a pious person or someone who fears allah subhanahu wa ta'ala to the extent that he will not disobey allah subhanahu wa ta'ala and also Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Ya ayuhal ladhina amanu stajeebu lillahi wa lil rasooli idha da'akum bima yukhlikum. O you who believe, answer Allah by obeying him and his messenger when he, subhanahu wa ta'ala, calls you to what which will give you life. So Allah subhanahu wa ta'ala invited us in this month to fast. And fasting is something so important to us. And the Prophet wanted to prepare Muslims for the month of Ramadan and he delivered a very important and nice speech. He started that with telling Mu'mineen and Muslimin that this is the best month. It is the month of Allah subhanahu wa ta'ala. It's days, nights, hours, the best among the whole year. And you need to, and he told Muslims that we need to benefit. Muslims not just at that time, it is us too to benefit from the benefits of this great month. And when we are suffering, maybe in this hot weather, it is not so hot comparing to other countries. When they fast for maybe 16, 15 hours with the heat, it's going to be over maybe 45 or to until 50 Celsius. Anyhow, brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to remember the day that we are going to stand before Him on the day of judgment and we will feel the same hunger and you know thirst 
and we need to prepare ourselves for the day of judgment inshallah by obeying Allah subhanahu wa ta'ala in this world so I, I, I want to ask my dear brothers and sisters to read the speech of the Prophet and to pay attention to it and try to start with each paragraph because in each paragraph it is a calling for something so important to us to improve ourselves in this month and then we need to reborn and to have like you know ourselves changed in this month totally changed from what negative points that we earned from any sin that we earned for the whole year that passed to a new year that we need to be reborn with a new will, strong will with a white clean page and book so inshallah we'll keep it clean and white till the next year the month of Ramadan how we can do that? we can do that through this month inshallah it is the month that is, is full with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala the, the you know forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala it is the month that Allah subhanahu wa ta'ala will answer our dua this is the month that we have be that we have been invited to be the guests of Allah subhanahu wa ta'ala the honored ones the noble ones in this month what do we what do you want more than that all these blessings from Allah subhanahu wa ta'ala and we and we do not benefit from this season of forgiveness that's why the Prophet said the worst among you that they will not get the forgiveness of this one I just want to mention something else brothers and sisters that we have some habits during this month some good and bad habits <coughs> one of the good habits that we have that we are sharing our star with others this is one of the great habits inshallah we'll gain and get a lot of thawab or we can invite others to our homes and make breakfast breakfast for them or we can provide breakfast for those who needed it so this is also very important now what is some bad habits that we have sometimes we have a lot of food which is really that we are wasting our food there is no problem when you have a variety of food but don't waste the food by cooking more than you need or more than you use as usual and the brothers and sisters the month of Ramadan is not the month that we when we break our fasting it is just to take revenge of the whole hours that we are not eating or drinking no please have some mercy for your body for your stomach because this is so important to take care of yourself your health it is not to take revenge of these hours but it is just to refresh your energy your power by what by eating what you need and one of the good habits too regarding time or timing that we have in Ramadan it is we spend the nights by what? because you know that we have a very short nights it is from 9 to 3 or 3.30 so almost 6 hours and a half maybe it's going to be 7 hours, that's it so some people they will get the chance to you know, still, still awake the whole night. Unfortunately, among Muslims, you know, and other maybe communities, and some as we hear and as we see, there are a lot of advertisements to spend the whole night, like, you know, with a tent and have a very, you know, fun programs. And unfortunately, many of these programs full with, you know, prohibited or what Allah didn't like. Or we are just watching the TV or watching some series this is the month what, that we need to benefit from it by having a very strong relationship with Quran with Allah subhanahu wa ta'ala with our brothers and sisters not just by what? by this kind of things so we need to remember this that in the narration is said Everyone when he dies will be he will be asked about four things 
the first thing an umrihi fi ma afna when Allah subhanahu wa ta'ala is going to tell us I gave you 50, 60, 70 years to live how did you spend it? so we need to spend it in a way that really we can benefit from it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala second an jasadihi fi ma ablah so I gave you energy and power and your body it is one of the means that you can get what you need and to be very close to me. So how did you use it? And your property, Allah will ask us about our property. How did you get it and how did you spend it? And about our wilaya, Ahlul Bayt, the household of the Prophet. Did you follow them or not? So we believe that we need to have a new habits like Sahra. Okay, spending night with what? With dua, with Quran, with something so beneficial. And I think Atikaf is one of the great ways to benefit from this month. What about social habits? Okay, one of the good habits that we have, inshallah, to invite others. Or we will answer their invitation. So we are going to visit each other. But also, if you can come to the center or to the mosque to see your fellow brothers and sisters and this is one of the most important things too in Ramadan and remember the hadith of Imam Sadiq alayhi salam when he is saying man zara akhahu lillahi la li ghayrih iltimas maw'idillah wa tanajuzi ma'indallah وكل الله به سبعين ألف ملك ينادونه ألا طبت وطابت لك الجنة. So if someone visited his friend for the sake of Allah and only Allah, and he is seeking what Allah سبحانه وتعالى told him that what you get when you visit him, then Allah سبحانه وتعالى will have seventy thousand angels to call him and to greet him. For the Jannah that he will get. Also about kinship. We have relatives, maybe overseas or in this country or in another state or province. So we need to have communication with them because brothers and sisters, we need to pay attention to some of these narrations, which is so important. And the narration is said. إذا كانت ليلة القدر أمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام جبرائيل عليه السلام فهبط في كتيبة من الملائكة إلى الأرض. It is on the night of Qadr when Allah subhanahu wa taala will command Jibreel, you know, the chief of angels. He will come with a group of angels to this earth. فإذا طلع الفجر نادى جبرائيل عليه السلام يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل then Jibrail, when he when he comes down to this earth, he will say, "Okay." He will call the angels. Let's go. فيقولون يا جبرائيل فماذا صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد؟ Then the angels will ask Jibrail, "What Allah subhanahu wa taala did to the prayers, to the du'a of the people of the earth?" فيقول إن الله تعالى نظر إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة. That Allah subhanahu wa taala looked at them and He answered their dua and forgave them except for. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهؤلاء الأربعة منهم مدمن الخمر والعاق لوالديه. والقاطع الرحم والمشاحن. Except for who are they? The one who is addicted to alcohol. Second, the one who mistreated his parents. العاقل والديه. The third one, القاطع الرحم. The one that he really cut all the ties with his relatives. He don't care about them. He doesn't care about them. He even doesn't think about them. Allah will not answer his dua during the night of Qadr. Well, Mushahin is the one that always trying to create problems with others. 
And also, brothers, one of the good habits that we have, it is Al-Majalis Al-Ramadaniyya, the nights of Ramadan. When you come to the mosque, to other mosques, to benefit from these Majalis. So it is so important, but we need to come with respect to the Majlis when the Quran is, has been recited or when the speech is delivered. So please, brothers and sisters, and try to tell your kids, your sons, daughters, when you come here, you need to benefit from it. You need always to listen. And it is a good idea that when you go back home, ask your sons or daughters, what did you hear? Was it good or not? Do you like it or not? Try to have a kind of, you know, <coughs> some talk, talking with your kids and with your friends. And also just to, inshallah, end with this narration, when the Prophet, when there's a person came to the Prophet, هناك يا رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إذا حضرت جنازة ومجلس علم إذا حضرت جنازة جنازة ومجلس علم يعني كنت مخير بين الجنازة ومجلس العلم أيهما إلى أيهما أذهب قال له إن كان للجنازة من يتبعها فإن حضور حضور مجلس العلم أفضل من تشييع ألف جنازة وأفضل من عيادة ألف مريض وأفضل من قيام ليلة وأفضل من صيام ألف يوم من قيام ليلة بعض الروايات يعني قد تكون أفضل حتى من ليلة القد وأفضل من صيام ألف يوم So the benefit of attending مجلس or you know the speech to get knowledge to increase your knowledge to improve your knowledge and information and because knowledge is something so important the prophet told that person if i have the option to fall, to go to the funeral of someone or to attend majlis of knowledge of ilm which one should i choose the prophet told him if there is someone is following the funeral or going to the funeral that's okay because it is better than that it is better than 1,000 funeral, 1,000 visiting of a sick person, 1,000 nights or fasting, 1,000 day of fasting. So brothers and sisters, we believe that we, inshallah, we to improve ourselves and to correct our habits if we have some bad habits. At the end, I ask Allah subhanahu wa ta'ala for all mu'mineen and Muslims, especially those who are in Burma, that we have here they, they are suffering from this kind of massacre with the silence of the world. And this world with, you know, we know that it is a kind of hypocrisy. They don't pay attention only when their interests are there. And unfortunately, those Muslims who are following this kind of discrimination and massacre, no one is paying attention to them. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for them, inshallah, to save them. And inshallah to support all Muslims and women in all over the world. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to, inshallah, give those who are sick a very speedy recovery and they will be fine, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer all your dua and needs in this great month. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala at the end, inshallah, to get the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala and to be among those who will get the blessing of Allah with the Prophet and his household in the Day of Judgment. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. 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 Allahu Samad.